ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரீசனிங் எபிலிட்டி இது உங்களுக்கு எல்லா விதமான காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டேரக்ஷன் டெஸ்ட் இந்த வீடியோவில் கிளாஸிஃபிகேஷன் வச்சு பார்க்க போகிறோம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் டெஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷனை பற்றி பார்த்துடலாம் இந்த ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன்றது நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்களே டிஎன்பிஎஸ்சி ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோடைய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தான் ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் இது மூலமாக தான் அவங்க வந்து வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வந்து ஆள் எடுக்கிறாங்க அவங்க நிறைய விதமான எக்ஸாம்ஸ் வந்து இதுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதில் சில எக்ஸாம்ஸை மட்டும் இங்கே கோட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஒன்று பாருங்கள் எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் கம்பைன்ட் கிராஜுவேட் லெவல் ஸோ இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா அஸ் இந்த நேம் இட் செல்ஃப் இட் இஸ் அ பேச்சுலர் டிகிரி ஒரு டிகிரி இருந்தால் போதும் மினிமம் ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் இந்த எக்ஸாம் வந்து எல்லா வருஷமும் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எஸ்எல் இந்த சிஹெச்எஸ்எல் அப்படின்ற ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து கம்பைன்ட் ஹையர் செகண்டரி லெவல் ஸோ அஸ் நேம் சுவேஸ் இதோட குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தான் ஏஜ் வந்து எயிட்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் வரைக்கும் எழுதலாம் இதில் வந்து நிறைய விதமான ரெக் டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கிறதுனால அவங்க டைப்பிங் ஸ்பீட் அப்படின்ற ஸ்பெசிஃபிக் குவாலிஃபிகேஷன்லாம் வந்து இதில் கொஞ்சம் இருக்கும் மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா இதில் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டே போதும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்டிஎஸ் மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப் இதில் எல்லா விதமான கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் தேவையான கிளரிக்கல் ஸ்டாஃப் எல்லாருமே வந்து இந்த மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப் க எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணி தான் எடுக்கிறாங்க இதில் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா டென்த்து இதுக்கு ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டின் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இது போக நிறைய ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷனில் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரீசனிங் அப்படின்றத ஒரு முக்கியமான பார்ட்டாக வச்சுருக்காங்க ரீசனிங் வந்து அது அதுக்கு நேம் என்ன மாதிரி நேம் வச்சுருக்காங்கன்னா ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் அப்படின்ற பேரில் தான் வச்சுருக்காங்க இந்த ரீசனிங் அப்படின்ற சிலபஸ்க்குள்ளே கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்ற ஒரு பார்ட் வந்து முக்கியமான பார்ட்டாக இந்த எஸ்எஸ்சியோட எக்ஸாம்ஸில் வந்து இருக்குது இன்றைக்கி அதை டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் முதல்ல கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தலாம் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்றது ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ஆப்ஷன்ஸில் இருந்து ஆட் ஒன்னை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு ஆன்சர் இருக்கும் அதை நம்ம சூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் இதில் வந்து ஃபோர் டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து எது என்ன மீனிங்கில் வரும் பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் குரூப்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஓகே இது இது இந்த திஸ் வி ஹாவ் குரூப்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் நிறைய நம்பர்ஸ் குரூப் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் இருந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் மட்டும் ஆட் ஒன் கொஞ்சம் வித்தியாசமானதாக இருக்கும் அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷினை பாருங்கள் விச் ஒன் டஸ் நாட் பிலாங் டு த குரூப்பு ஏ த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பி டூ ஃபார்ட்டி எயிட் சி த்ரீ நைன்டி டூ டி ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இ த்ரீ த்ரீ நைன் இந்த நம்பர்ஸை வச்சு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு விதமாக யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக இந்த கொஷின்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண பண்ண நமக்கு பழகுமே தவிர ஒரே நேரத்தில் பார்த்து பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இதுக்கு ஆன்சர் வந்து எழுத முடியாது இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஒரு ஐம்பது கொஷின் நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இது எப்படி வந்திருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு அசம்ஷனை வந்து நம்ம ஈஸியாக கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ இதுக்கான ஆன்சரை நான் வந்து போட்டுறேன் பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அதுதான் த்ரீ டூ சிக்ஸ் அடுத்தது டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஈக்குவல் டு எயிட் த்ரீ இன்ட்டு நைன் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ இப்போவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அது வித்தியாசமாக தான் இருக்குது அப்படின்றது ஆனாலும் நம்ம கடைசி வரைக்கும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிக்கணும் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இஸ் நைன் ஸோ எல்லாமே நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சு நம்ம நினச்ச மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டூவை வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் செகண்ட் டிஜிட்டோடைய ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்னா என்ன மல்டிப்ளை பண்ணி வரக்கூடியதான் நம்மளுக்கு தேர்ட் டிஜிட் எல்லாத்துலேயுமே அப்படி தான் இருக்குது பட் ஆனால் இந்த சி மட்டும் வித்தியாசமாக இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் த ஆட் ஆட் ஒன் ஸோ திஸ் வில் பி த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷினை நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஸோ இது இதையும் நம்ம பார்க்குறப்பவே நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் விச் ஒன் டஸ் நாட் பிலாங் டு த
செகண்ட் டைம் பார்த்துடலாம் செகண்ட் டைப்பில் பார்த்திங்கன்னா குரூப் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஆர் கிவன் அண்ட் அமாங் தோஸ் குரூப் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஆர் ஒன் ஹவ் வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஷினை பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் த ஒன் இட் டஸ் நாட் பிலாங் டு த குரூப் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன லெட்டர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் டிஎஃப்ஐ எம்ஓக்யூ பிடிஜி ஆர்டிடபிள்யூ ஐகேஎன் இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஏதோ ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அதை நம்ம எழுதி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஏ எழுதலாம் ஏ பார்த்திங்கன்னா டி அதுக்கப்புறமா எஃப் ஐ இது தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க டிக்கும் எஃப்க்கு நடுவில் இ வருது எஃப்க்கும் ஐக்கும் நல்ல ஜி அண்ட் ஹெச் ஃபஸ்ட் ஒன் அது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நம்ம எழுதலாம் எம் ஓ கியூ எம்க்கு அப்புறம் என் ஓக்கு அப்புறமா பி கியூ அடுத்தது சி எழுதிக்கோங்க பி டி ஜி பிக்கு அப்புறம் சி டிக்கு அப்புறமா இ எஃப் அடுத்தது ஆர் டி டபுள்யூ ஆக்கு அப்புறம் எஸ் டிக்கு அப்புறமா யூவி அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் எழுதிடலாம் ஐ கே என் ஐக்கு அப்புறம் ஜே கேக்கு அப்புறம் எல் எம் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ டிஜிட்ஸ்க்கு நடுவில் டூ லெட்டர்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு லெட்டர் வந்து விட்டுருக்காங்க அப்புறம் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் லெட்டருக்கு நடுவில் ரெண்டு லெட்டர்ஸை விட்டு விட்டுருக்காங்க ஆனால் இந்த பி ஆப்ஷனில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெட்டர் தான் விட்டுருக்காங்க ஸோ இதுதான் நமக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது எம்ஓக்யூ ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் சம் டைப் டூவில் அடுத்த சம்மை பா பார்த்துடலாம் இதுவும் லெட்டர்ஸ் வச்சுருக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்து எழுதுவோம் டி ஒய் வி ஸோ இதுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிக்கு அப்புறமா ஒய் பக்கத்தில் வருதா வி பக்கத்தில் வருதான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ அதை வச்சு போடுறப்ப நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த டீக்கும் ஒய்க்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அதிகம் ஆனால் டீக்கும் வீக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் கம்மி தான் டீக்கு அப்புறமா யு அதுக்கப்புறம் வி வீக்கு அப்புறமா என்ன வரும்னா டபிள்யூ எக்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஒய் ஸோ இப்படி தான் ஃபஸ்ட் ஒன் வருது செகண்ட் ஒன் பார்த்துடலாம் இது ஏ அடுத்தது பி பாருங்கள் பி எஃப் டி பிக்கு அப்புறம் டி எப்போ வருது சி பி சி டி ஸோ சேம் வே நம்ம போய் பார்க்கலாம் டிக்கு அப்புறமா இ எஃப் எல்லா ஆப்ஷனும் எழுதிடலாம் எம் கியூ ஓ எம்க்கு அப்புறம் என் ஓ ஓக்கு அப்புறமா பி கியூ அடுத்தது டி ஆப்ஷன் எல் பி என் எல்க்கு அப்புறம் எம் என் என்க்கு அப்புறம் ஓ பி லாஸ்ட் ஆப்ஷனை பார்த்துடலாம் கியூ யூ எஸ் இந்த கியூக்கு ஆருக்கு கியூக்கும் எஸ்ஸுக்கும் நடுவில் ஆர் வரும் அப்புறம் எஸ்ஸுக்கும் யூக்கும் நடுவில் டி இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு எல்லாத்தையும் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லெட்டருக்கும் தேர்ட் லெட்டருக்கும் நடுவில் ஒரு லெட்டர் தான் வருது அப்புறம் தேர்ட் லெட்டருக்கும் செகண்ட் லெட்டருக்கும் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஒரு லெட்டர் தான் வருது ஆனால் ஃபஸ்ட் ஒன்றில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லெட்டர் வருது ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இது ஃபஸ்ட் ஒன் மட்டும் வித்தியாசமாக இருக்குது டபிள்யூ எக்ஸ் ரெண்டு லெட்டர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஸோ அதனால் வந்து நம்மளோட ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் டி ஒய் வி அடுத்தது டைப் த்ரீ பார்த்துடலாம் டைப் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் த ஃபைவ் திங்ஸ் ஆர் த ஆப்ஜெக்ட்ஸை வச்சே இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஷனை பாருங்கள் இதில் வந்து அவங்க வந்து ஃபைவ் திங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க திங்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து கேம்ஸ் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒன்று மட்டும் வித்தியாசமானது சரி என்னென்ன கேம் பார்த்திங்கன்னா கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் ஹாக்கி கோல்ஃப் அண்ட் தென் டேபிள் டென்னிஸா இந்த அஞ்சுத்தில் ஏதோ ஒன்று வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வித்தியாசமாக இருக்குது அதை தான் நம்ம வந்து இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் ஹாக்கி கோல்ஃப் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தீஸ் ஆர் த கேம்ஸ் விச் ஆர் பிளேடு பிளே கிரவுண்ட் எக்ஸப்ட் த டேபிள் டென்னிஸா 
ஸோ அப்போ நமக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் டென்னிஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஏஸில் வந்து அந்த வித்தியாசத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இது நம்ம நிறைய சம் வந்து போட்டு போட்டு பார்க்குறப்ப தான் இது நிறைய விஷயங்கள் கேட்குறப்ப தான் நமக்கு வந்து இதை வந்து டக்குன்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்தது பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பிரிஞ்சால் பொட்டேட்டோ டர்மரிக் டர்னிப் அண்ட் ராடிஷ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அஞ்சு இதில் ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அதை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே வந்து மண்ணுக்கு கீழே விளையக்கூடியதாக வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க பொட்டேட்டோ டர்மரிக் ராடிஷ் டர்னிப் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணுக்கு கீழே விளையக்கூடியது ஆனால் இந்த பிரிஞ்சால் மட்டும் மண்ணுக்கு மேலே இந்த பேசிஸில் பார்க்குறப்ப பிரிஞ்சால் தான் இந்த கொஷனுடைய ஆன்சர் அடுத்தது டைப் ஃபோர் பார்த்துடலாம் டைப் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பேஸ்க்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஒன்று மட்டும் பார்த்திங்கன்னா வித்தியாசமான ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும் மற்ற இதெல்லாம் ஒரே மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு செம்ம பார்த்துருங்க இது ட்ரம் பீட் அப்புறம் டோர் பேங்கு பியானோ ப்ளே ரெயின் பேட்டர் ஃப்ரூட் ப்ளோ இப்படி அஞ்சு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டோடைய நாய்ஸ் எதுவோ அதுதான் செகண்டாக இருக்குது ட்ரம்மோட நாய்ஸ் தான் பீட் அதுதான் ரெண்டாதான் இருக்குது டோரோட நாய்ஸ் பேங் அதுதான் செகண்டாக இருக்குது பியானோட நாய்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அவங்க நாய்ஸ் கொடுக்காம அது பிளேன் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து ரெயினோட நாய்ஸ் வந்து பேட்டர் ஃப்ரூட் கூடியதனுடைய நாய்ஸை தான் செகண்டாக இருக்குது ஆனால் இந்த பியானோ மட்டும் பார்த்திங்கன்னா அதோடய நாய்ஸை கொடுக்காம அது பிளேன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நமக்கு இதுதான் வித்தியாசமான ஆன்சர் அதே அடுத்த கொஷினை பாருங்கள் டைப் ஃபோர்லேயே இதில் வந்து அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஷோஸ் அ சேம் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஸ் லெக் வாக்கிங் லெக்குக்கும் வாக்கிங்க்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கோ அதே மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் இதில் இருக்கிறதுல இருக்கும் ஏதோ ஒரு இதில் இருக்குது அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ லெக் இஸ் அ ஆர்கன் ஆஃப் த பாடி அதோடைய ஒரு வேலை வாக்கிங் ஸோ அப்போ அதே மாதிரி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஃப்ளையிங் விங்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கு ஆனால் விங்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து ஃப்ளைங்னு கொடுத்துருந்தா இதை கூட நம்ம ஆன்சராக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏதாவது ஒரு ஆர்கன் ஏதாவது சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அது பண்ணக்கூடிய வேலையை நம்ம வந்து சொல்லணும் இட் மேபி அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர் இட் மேபி அன் ஆர்கன் ஆஃப் அ பாடி அது என்னவா வேணா இருக்கலாம் முதல்ல அதை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை செய்யக்கூடிய வேலையை நம்ம சொல்லணும் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நைஃப் நைஃபோட வேலை என்ன ஏன்னா கட் பண்ணுறது ஸோ இது கூட நமக்கு ஆன்சராக இருக்கலாம் மற்ற எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து செக் பண்ணிடலாம் பிக்கிங் ஃபிங்கர் ரெண்டாவதாக தான் ஃபிங்கரை கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் பிக்கிங் கொடுத்துருந்தா இதை நம்ம எடுத்துருக்கலாம் ஸோ ஐஸ் வாட்டர் இது வந்து ரொம்ப அன்ரிலேட்டடாகவே இருக்குது அப்புறம் டெம்பரேச்சர் ஹாட் இதுவும் ரொம்ப அன்ரிலேட்டடாகவே இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் என் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நைஃப் அதுக்கப்புறம் கட்டிங் அதே தான் அதே ரிலேஷன்ஷிப் தான் இங்கே லெக்குக்கும் வாக்கிங்க்கும் இருக்குது ஸோ நம்ம அதனுடைய ஆன்சர் வந்து நைஃப் கட்டிங் ஒவ்வொரு டைப்பில் இருந்தும் ஒவ்வொரு கொஷின் இதில் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபைனலாக லாஸ்ட் கொடுத்துருக்க ஆன்சர் உங்களுக்கு வருதான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள்